Sira ba ang laptop mo kaya hindi ka makapag-record ng iyong video lecture sa iyong online class? No problem! Wala ka bang desktop or PC kaya hindi ka din makapag-record ng iyong video lecture sa iyong online class? No problem! Pero, ang tanong, may smartphone ka ba? Dahil kung meron, in this video, tuturoan kita kung paano gamitin ng iyong smartphone para makapag-record ka ng video while presenting your PowerPoint presentation and your Google Slides. Welcome back to my YouTube channel. It's me, Shane Mendoza. And for today's video, ang pag-uusapan ko natin ay kung paano nga ba gamitin ang iyong smartphone para makapag-video uh, lecture recording ka gamit ang iyong mga learning materials like PowerPoint presentation or from Google Slide, diba, na gagamitin mo sa iyong online class. Ayan. Pero kung bago ka po ngayon sa aking channel, please don't forget to click the subscribe button below. And please don't forget to hit the notification bell para palagi kang updated sa aking videos. And guys, nga pala, nung nalaman ko yung app na to, sobra akong na-amaze kasi may ganun pala kasi akala ko for PC or desktop lang siya pero applicable din pala siya sa cellphone. Yung tipong habang nagtuturo ka diba, sa estudyante mo, yan, virtual, kita ka din, diba, doon sa video or doon sa presentation. Kaya sobra akong na-amaze. Kaya kung interesado ka na panoorin ko, just keep on watching. And without further ado, let's get started. From here, pupunta po tayo sa Play Store. And then from the search box, Let's search screen recorder. So, since nandito na yun sa akin, ikiklik ko na lang siya. And then, ayun, madaming lalabas na apps, right? So, ang pipiliin natin dito ay yung pangalawa, screen recorder, no ads. Let's click this one and let's click install. Wait lang natin siya and then, kapag okay na siya, we will click the open button. Click open. Allow screen recorder to access photos, media, and other files on your device. Let's allow. And, ayan. Diba? Nandito na tayo sa uh, screen uh, recorder, no ads. Yung makikita kayo sa video kasi, ayan. Yan yung binidio ko. Bago ko mag-start ng tutorial. So, syempre, bago tayo mag-start ng video recording, is kailangan muna natin i-check yung settings, Right? So, click lang natin to from the upper left corner and then let's click settings. And yan, makikita natin, di ba? We have here control settings. Sa time delay before recording. So, it's up to you bago mag-start. Kung gusto mo, 3 seconds yung ibigay sa'yo para makapag-ready ka. 10 seconds and so on and so forth. Pero sa akin, okay na yung 3 seconds. And okay. Recording engine, uh, ito na yung susundin ko. Diba? Naka-default na siyang ganun. Sa magic button, it change magic button settings. So, show magic button. And then, sa stop options, choose how to stop recording. Okay na din sa akin to. Hindi ko na siya gagalawin. And of course, we have here video settings. The file name format. Pagba after nung uh, video mo, anong gusto mong format? Year, month, day, hour, minutes, and seconds. So, sa akin, okay na din yung ganyang format. And, of course, if you want to have file prefix, pwede kang maglagay. Pero sa akin, hindi na. Sa resolution ko, yun na mismong default din yung gagamitin ko. Yung 1 to 80 by 720. And sa so orientation, landscape. Since ang gagawin po natin dito is video lecture, di ba? Siyempre, kailangang landscape. And, uh, sa bitrate frame, video encoder, and record audio, siyempre, use microphone. Allow screen recorder to record audio. Let's allow this one. So, audio source, mic, of course. And so, show touches, show touches indicator while recording. So, i-allow din natin to. Since, di ba, na tutorial tong ginagawa ko. 
And then dito may makikita tayong overlay setting. Sa floating toolbox, it show floating toolbox after finish recording. Okay tayo dito. And of course, hindi mawawala ang banner text. Kung gusto mo na may uh, text na nakalagay while you are recording video, pwede. Diba? In the whole video, pwede. Pero akin, okay na sa akin yung wala. And of course, meron din tayong logo image. Sa logo image, it's up to you kung gusto mo maglagay ng picture mo while recording. Pero para sa akin, okay na yung hindi. Kasi nga, ang gagawin, gagawin natin dito is video lecture is makikita din dito yung face ko. Kaya okay lang na wala. And dito sa screen recorder, no ads, meron din tayong screenshots. Uh, night mode team meron. And ayun lang. So kung mag start na tayo ng video, click lang natin tong nasa ilalim na video icon. And then, let's click this one. And draw over other apps. And pagkabak mo, may lalabas ng ganyan. Ayan. Yung um, control setting ng screen recorder. So, syempre, bago po tayo mag-start ng video, make sure ready lahat ng materials. ba? Diba? Para hindi na time consuming. So, ang aking gagamitin po na, na presentation ay makikita sa WPS office. Nandito na yung mismo sa akin. And then, ayan, meron pa tayo ditong ads. And then, so ayan, pipili lang ako dito, diba, ng, ng gagamitin kong uh, PowerPoint presentation. But, uh, sa akin, in my case, I will choose this one, Quick Bread. So, ayan na po yung uh, presentation, diba? So, paano tayo makakapag-start ng, ano, ng presentation? So, click lang natin tong slide. And then, dito sa baba, may makikita kayong play button. Ikiklik natin siya. Play. So, ayan. And, kapag mag start na tayo, ikiklik lang natin yung video recorder icon. So, click lang natin siya. And, ayan. Allow screen recorder to take photos and record video. Let's allow. So, screen recorder will start capturing everything that's displayed on your screen. Don't show again and start now. And I have here 3 seconds para makapag-ready. Ayan, pwede na ako mag-start. So, paano ko makikita yung face ko or yung itsura ko habang nag-lecture? So, click lang natin tong red na circle sa right. Click lang natin to. And then, di ba dito may makikita kang katabi ng pencil. Ayan, ikiklik natin to. Itong parang may image. So, ayan, nakikita na ako. So, ayun, ba diba? Ang galing. Napakadali lang. So, i-next natin, i-try natin. Ayan. ba diba? Nagana din dito yung mga GIF. Ayan, click lang din natin. And kapag okay na tayo, ba diba? So, i-click lang ulit natin siya. And let's click stop button. Pero, Kung gusto mo naman na yung likod ng camera, diba, yung makita, pwede mo siyang i-click. Pwede mo i-click itong mismong uh, picture, itong video ko. Ayan, click mo lang to. Ayan, diba, yung likod na ng camera yung makikita, yung rear view. Pero, pagbabalik natin, double click lang again. And then, kung may gusto kang, let's say, i-draw or i-drawing while you are presenting, click mo lang yon yung parang pencil and then yan. Diba, makakapag-draw ka na. Kung gusto mong alisin or burahin, click mo lang to para maando natin. And then, exit. So, kapag okay na tayo, let's click uh, stop button. Kung gusto natin yung screenshot, ito lang, click lang natin to. Pero, kapag okay na tayo, let's click uh, this one, stop button. So, ayan, ba diba? So, ayan, may, may nag-pop up, ba diba? Screen recorder, recording captured. Click to open. So, automatic mag-save yan sa gallery natin. Doon natin makikita yung ating and recorded video. Guys, kung nagustuhan mo ang video tutorial na ito, please don't forget to click the like button. Ayan. And dito po sa next video, ipapakita ko kung ano yung sample video ko while teaching using uh, screen recorder, no ads apps. Ayan, ito na po.
Good day students! For today's lesson, we're gonna talk about quick bread. But first, let's define what is quick bread. When we say quick bread, those are the big products that can be prepared in a short amount of time. So what are the examples of quick bread? Okay, we have here muffin, nut or fruit bread, biscuits, and waffles. Guys, dito na po natatapos ang ating video tutorial. So, sana po nakatulong po ito sa inyo. And please, um, kung nagustuhan nyo ito, please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates. See you on my next video. God bless!